ndio nitaka kuja kukueleza kwa nini nimesema hivyo karibu kushiriki karibu tujadili me- me- meza ya busara dakika 40 zimepita baada ya saa 4 ya asubuhi nzuri ya Ijumaa Disemba 13 mwaka 2019 Peter Omari na karibisha tena katika kipindi cha meza ya busara kama kiashiria kilivyo kuashiria wewe mtazamaji wa Shalom TV online karibu twende pamoja hali kadhalika msikilizaji wa wapo Radio FM popote pale ambapo unaendelea kutufuata kufuatilia katika saa 98.1 lakini pia katika wapo radio application duniani kote pamoja nami ni mtumishi wa Mungu askofu mkuu Sylvester Gamanywa ambaye tulikuwa naye hapo jana tukipitia mambo muhimu sana kuhusiana e, mwendelezo wa ubora wa ahadi za agano jipya katika e, Biblia ni katiba ya Mungu kwa binadamu duniani ambayo ilikuwa ni sehemu ya kumbe baba askofu karibu sana kwenye kipindi chako cha meza ya busara Asante sana na shukuru kwamba ni Jumaa nyingine tena ndio tuko pamoja Naam karibu sana na jana tuliacha kiporo kwa maana ya kwamba wasikilizaji hawakuweza eh, kupata nafasi tuliwaahidi kwamba leo wangeweza kupata nafasi ya kushiriki kuuliza maswali ya majibu ambayo uliyajibu kuhusiana na je sabato ya Torati bado inatumika katika agano jipya lakini pia swali lingine ambalo ulijibu kwamba je mataifa eh, nasi tumeagizwa kushika sabato ya Torati lakini pia kulikuwa kuna tamko na kumekuwa na maswali kuhusiana na tamko na nadhani tungeazia hapo majumuisho lakini pia kabla ya wa mtazamaji na wa kwamba jana uliwakilisha au diwasilisha katika kipindi hiki cha meza ya busara baba askofu mkuu Sylvester Gawanyo karibu ya yeah, nashukuru kwa nafasi hii tena ni kweli hata mimi nimepata maswali E, kutoka kwa watazamaji tena walioko nje kabisa mmm wengine wako warabuni wengine wako ulaya ndio na mmoja wa watazamaji kutoka e, Saudi Arabia ameuliza swali kwamba hayo makatazo mm-hmm. ambayo yako kwenye tamko la matendo ya mitume 15 29 yanayosema wasile vyakula vilivyotolewa sadaka kwa sanamu nyama zilizosongolewa mm. na damu na uasharati hayo ndio makatazo manne ndio sasa anataka kujua nini maana ya hasa damu mm-hmm. nyama zilizosongolewa ndio nini <laughs> pamoja na hizo 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 dhabihu za nyama ambazo zimetolewa kwa sanamu ndio kwa hiyo na naamini pia mtazamaji wa Shalom TV hivi sasa pamoja na nasikia kupitia kupitia hapo radio wana hamu hiyo hiyo ndio ya kutaka kujua kwa nini makatazo hayo na si mengine hiyo mm. kwa nini yakawa hayo manne mhm ina maana hayo ndio yana uzito kuliko sabato ndio mm, yana uzito kuliko sheria nyingine za kwenye torati mm. kwa nini akawa hayo ndio na ni swali zuri mm-hmm. sasa ili nifikie majumuisho inabidi kwanza mm-hmm. ni, 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 ni malizie kwa kufafanua nianze kwa kufafanua hayo makatazo manne karibu sana uh, wakati wa injili ilipoingia kwa mataifa na ukatokea mgogoro wa baadhi ya Wayahudi ambao nao walikuwa wamemwamini Yesu Kristo walikataa kuwatambua mataifa waliookoka si kwa sababu ya chuki binafsi au si kwa sababu ya dharau kwamba hawa ni si watu si binadamu ni kutokana na tofauti za kiutamaduni kati ya Wayahudi na mataifa mengine mm-hmm. utamaduni wa Wayahudi ulikuwa unaambatana na torati 
kwa lugha nyingine utamaduni wa Yahudi ulikuwa ni torati ya Musa ndio ulikuwa utamaduni ndio na ndani ya torati kulikuwa na makatazo yanayokwenda mpaka kwenye vyakula mhm yanayokwenda mpaka kwenye kushirikiana na mataifa mengine na walikatazwa hata kuoana mm. na mataifa mengine kabisa ambao ndio wanatengeneza wa Samaria kwa maana ya half caste eh, eh, mm-hmm. kwa hiyo na sababu ya kukatazwa mm. imeelezwa katika agano la kale kwamba mataifa wamekengeuka wameacha kuwa na uhusiano na Mungu wa Adam Nuhu na Ibrahim mm. wana abudu miungu mingine ndio na mataifa hayo kwa kuabudu miungu mingine kulikuwa na mahekalu ya ibada za sanamu ni mahekalu na ndani ya mahekalu hayo kuna sanamu za miungu na sanamu hizo za miungu zilikuwa zinatolewa dhabihu mm, ndio za wanyama na katika hizo dhabihu za wanyama pia walikuwa wanafanya ibada kama 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 sherehe ndani ya mahekalu hayo sherehe moja wapo ni kunywa damu mm wanakunywa kisusio kwa hapa Tanzania ingekuwa. E, sasa fadhaza kisusio kwamba wana ni chakula. Mm. Pale ilikuwa ni kunywa damu kama sehemu ya ibada. Mbichi kio mbichi. Kapsa? Ah, maana kisusio kinapikwa kidogo ah, kwa wachaga. Eh. Ilikuwa <laughs> <laughs> na kunywa damu. Mm. Kwenye, kama sehemu ya ibada. Lakini haishi hapo tu. Kunywa damu ilikuwa kuna batana na na na, na, na ngono kufanya ngono mm. kulikuwa na wanawake makahaba ambao kazi yao ni kufanya ngono na hao wanaotoa hizo dhabihu mm. ndio washerati unaotajwa kwa hiyo ilikuwa ni washerati unaoambatana na matambiko ya ibada kwa miungu kwenye mahekalu mm. ya ibada za sanamu ndio sasa kwa mataifa huu ulikuwa ni utamaduni mm naona sio 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 tukio tu la mara moja ilikuwa ni utamaduni mataifa mm. na ndio maana Mungu akapiga marufuku kwa Wayahudi wasi changamane na mataifa mm-hmm. kwa sababu zile ibada zao za, za matambiko na masanamu zilikuwa na anasa ndani yake lakini na ushawishi wa 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 wa, wa, wa. kuonekana kwamba yani zilikuwa na vitu ambavyo vina kama vi ni macho. Mm. Kwa sababu zile sanamu sio kwamba ilikuwa ni sanamu tu kulikuwa na mapepo ambayo yanafanya miujiza kupitia sanamu hizo Ndiyo. kwa wale wanaotoa mm. hizo ibada. Na, na kueleza sasa Ndiyo. Eh, uh, hao hao mataifa walivyokuwa wana, wanaishi kwao ulikuwa ni utamaduni wa kawaida. Mm. Kwa, yani kila siku lazima aende kwenye ibada. Hawezi kula nyama yoyote mm. kama huyo mnyama hajatolewa eh, dhabihu mm. kwa miungu ndio wale. Na hayo hayo matambiko hayo ya miungu ndio yameendelea mpaka sasa. Ingawa hilo nitalizungumzia baadaye. Ndio. Yameendelea mpaka sasa kwamba kuna kuna kuna, kuna matambiko yanayoendelea ambayo E, hasa kwenye misiba Ndiyo. au kwenye sherehe za kijamii kama ndoa ama kwenye uzazi mtoto anapozaliwa kuna 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 ma, matambiko ambayo yanafanyika mm. yanayoashiria tamaduni hizo za e, makafara kwa miungu ya kipagani ndio inayoambatana na mizimu ya ukoo wa mataifa kwa maana ya makabila tofauti tofauti ndio ndio maana utamaduni lakini mm. kusikia utamaduni ndani yake kuna ibada mm. kwa miungu ya ukoo au kabila husika ndio sasa 
Mungu alipo ita Ibrahim akamtenga alitaka kupitia Ibrahim awe na taifa duniani ambalo halina uhusiano na mataifa haya yanayo ishi kwa mtindo huo wa kumkufuru Mungu juu ya hayo mm. hizo ibada za matamiko na hata kisa cha Mungu kuwafukuza mataifa yalikuwa nakaa kanani mm. akapewa Ibrahim ardhi hiyo ilikuwa ni hiyo kwamba mm. walikuwa wamekithiri mm. <laughs> katika kuabudu miungu mingine na kufanya vitu ambavyo ni kufuru mm. na ni mbele za Mungu ndio na katika ile mambo ambayo Mungu alikuwa ameyakataza kwa mfano swala la damu mm. swala la damu kutokunywa damu au kutokula damu si la torati peke yake ni ni, ni, ni agizo ni kwa ni amri ya Mungu kwa nuhu ukumbuke Mungu alikwisha kugarikisha dunia nzima kwa sababu ya uasi akasalimika nuhu na familia yake, yake ndio watoto wake mm, ndio na wakati baada ya garika wakati nuhu ametoka kwenye 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 safina na watoto wake agizo agizo la Mungu kwa nuhu ilikuwa mm. anamruhusu kwa mara ya kwanza binadamu ale nyama, nyama. Mm. na katika kula nyama akaweka masharti kwamba mtakula nyama lakini msile damu yake mm. sasa labda nisome hayo maandiko e, ili 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 mtazamaji na msikizaji ajue historia ya swala kutokula mm. damu linaanzia wapi mm-hmm. e, mwanzo sura ya tisa mstari wa 3 mpaka wa tano. Mungu anasema kila kiendacho kilicho hai kitakuwa chakula chenu kama nilivyowapa mboga za majani kadhalika na wapeni hivi vyote bali nyama pamoja na uhai yani damu yake msile mm, ndio hakika damu yenu ya uhai wenu nitaitaka na kwa mkono wa kila mnyama nitaitaka na kwa mkono wa mwanadamu kwa mkono wa ndugu ya mtu nitataka uhai wa mwanadamu ndio sasa ukisoma katika Walawi e, sura ya 17 mstari wa 10 mpaka 12 imerejewa Mungu amerejea na anaendelea kueleza kisha mtu awaye yote wa nyumba ya Israel au miongoni mwa hao wageni wakao kati yao atakaye kula damu ya aina yoyote mm. nitakunja uso wangu juu ya mtu huyo alaye damu nami nitamkatili mbali na watu wake kwa kuwa kwa kuwa kwa kuwa mm. uhai wa mwili u katika hiyo damu Nami nimewapa ninyi hiyo damu juu ya madhabahu. Mm. Ili kufanya upatanisho kwa ajili ya nafsi zenu. Kwa hiyo ni hiyo damu ifanyayo upatanisho kwa sababu ya nafsi. Kwa hiyo na, naliwaambia wana wa Israeli, hapana mtu miongoni mwenu aliye na ruhusa kula damu wala mgeni aketie kati yenu asile damu. Mm. Kwa hiyo Mungu alimkataza Nuhu. Na Nuhu ndiye babu yetu. Ndio. Sasa mataifa wa, wa, watoto wa Nuhu walipoongezeka wakasambaa kuanzia wakati wa Babeli, uasi mm. mwingine ukatokea wakina Nimrod. Mm. Wakaingia kwenye mambo ya uchawi. Ndio. Wakaanza E, maz, matambiko yanayoambatana na mizimu kuanzia hapo e, lile agizo la Mungu la kutokula damu hawa walikalivunja ndio ndio maana Mungu akamtenga Abraham kutoka kwa kwa jamaa zake mm. ili kupitia yeye awe na taifa jingine ambalo halina unaji siwa ndio wana namna hiyo kwa hiyo Mungu aliitenga damu 
kwa kusudi maalum ndio kusudi la kinabii mm. kwamba damu inawakilisha uhai wa kiumbe na kwa sababu inawakilisha uhai wa kiumbe haitakiwi uhai huo uliwe na mtu wa uhai Mungu ameutenga kwa maana ya damu kuwa upatanisho wa nafsi ya mwingine na ndio maana zikatumika damu za wanyama e, na hata njiwa wakati mwingine mm. kulingana na hali ya mtu alivyo kipato chake sasa wakati mataifa Yesu Kristo amekuja ameleta injiri ya ufalme amefanya ukombozi damu ya Yesu mm. ikachukua nafasi ya damu za wanyama mm-hmm. kwa maana ya uhai wa Yesu mm-hmm. ukachukua nafasi ya uhai wa wanyama walioko natolewa hekaluni na Yesu mwenyewe akatoa ruksa kwamba ili ibada iendelee inayowakilishwa na damu wale wanaoniamini mimi wataendelea kula nyama yangu hmm. na damu yangu akaweka tendo mbadala lenye kuwakilisha nyama na damu yake hmm. ndio mkate na divai meza ya bwana sasa meza ya bwana hmm. ndio kwa hiyo damu mpaka sasa bado ni marufuku kwa sababu mbili sababu ya kwanza shetani na miungu yake wameitumia damu hiyo kwa ajili ya ibada kwa shetani yani kilele cha ibada katika mahekalu ya ibada za shetani ni kula damu na ngono mm. yani uchi kabisa ni ibada ambazo wanazifanya uchi na kula kula kula, kula damu na ngono mm. na ibada hizo zinaendelea mpaka sasa na kwa taarifa kuna kuna sisi tunapiga piga kile juu hivi vifaa vya upako nina 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 na miujiza nayo endana na vifaa vya upako chimbuko lake ni huko mm. ilo nasoma jingine ndio turudi kwenye mada mm. pointi kubwa hapa wale wa yahudi waliomwamini Yesu Kristo hawakubali eti wachangamane na mataifa ambao wanaendelea kufanya ibada kwa mashetani wakifanya makatazo ambayo Mungu aliwakataza wao toka mwanzo kwa hiyo mjadala uliokuwa wanafanya mitume na wazee pale Yerusalemu haukuishia tu kwenye swala la hawa lazima watahiriwe mm. lazima washike sabato ulikwenda mpaka kwenye tabia zao hawa mm, jamaa ndio kwa hiyo walijadili na wakasema ili tukubaliane kuzali na hawa jamaa mm. <laughs> lazima waache vitendo hivi mm. kwa sababu wasipoviache vitendo hivi bado watakuwa ni ndumi la kuili hiyo 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 haikubaliki kwa hiyo mpaka ndio ukatokea sasa msimamo na azimio ndio na ukisoma lile azimio jinsi lilivyoandikwa ile jinsi lilivyomaliziwa mm, ndio e, 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 wanasema kwamba ngoja nilisome ngoja nilisome kwa sababu yuko mtazamaji ambaye mm-hmm. na msikizaji ambaye hakuepo jana kuna matendo ya mitume hiyo matendo ya mitume ndio e, ili ku, 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 kuliweka vizuri 15 eh 15 eh 27 mpaka 29 sawa na asa 29 sawa anasema 
kwa maana ilimpendeza roho mtakatifu na sisi kwa maana ilimpendeza roho mtakatifu na sisi nitaelezea maana ya roho mtakatifu na mpendezwaji ndio lakini ilimpendeza roho mtakatifu na sisi tusiwatwike mzigo ila hayo yaliyo lazima mm. hayo yaliyo ya lazima yani ambayo hayo hayo, hayo ni nani negotiable mm. hayana mjadala ndio hayo lazima muache mhm yaliyo lazima yani mjiepushe na vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu mm-hmm. na damu mm-hmm. na nyama zilizosongolewa ndio na uasharati mhm mkijizuia na hayo mtafanya vema maana yake ni kwamba sisi ma, wa Yahudi mm-hmm. tutakuwa na amani kusali pamoja na ninyi <laughs> hayo msipoyafanya msipoyafanya mm-hmm. aya sabato sawa kuto kutahiriwa endelee ni hivyo mm-hmm. kwa sababu wokovu tunaopata kwa Yesu Kristo kwa neema yeye ameshafanya hivyo kwa ajili yetu kwa hiyo hutakiwi kutahiriwa ili uhesabiwe haki mm-hmm. hutakiwi kushika sabato ili uhesabiwe haki lakini haya matendo haya kwa budu miungu mingine kwa mtindo huu mm. haya lazima ni marufuku ili ili sisi tusikuazike ndio lakini pia tu, tuwatambue kwamba kweli tumekuwa wamoja <laughs> na kwamba Mungu ni mmoja na Mungu huyu hafurahishwi mm. na matendo hayo kwa hiyo hayo ni lazima muache Ndiyo. Na walisema hivyo kwa sababu kuna ambao walikuwa mataifa yameokoka lakini bado wanaenda kwenye zile ibada za sanamu. Mm. Hata sasa kuna kisa ambao wamekoka lakini bado wanakwenda kwenye miungu yao ya kikabila. Ndiyo, wapo. Eh? Mm. Sasa makatazo haya yalikuwa kwanza ni ili hawa Yahudi waliookoka waliomwamini Yesu Kristo wawe wa, wawe wawe na amani na hawa mataifa kwamba kweli sisi ni wamoja ndani ya Kristo mm. na Mungu wetu ni mmoja na wameacha e, kuabudu miungu mingine mm. ambayo ilikuwa inafanyika kwenye hayo mayekalo hayo na ndio maana haya haya haina maana kwamba kwa kuyaacha haya mtu anahesabiwa haki mm. menielewa ndio sawa la kuhesabiwa haki mbele za Mungu ni wokovu aliyofanya Yesu Kristo msalabani. Mm-hmm. Na aliyofanya huo bado mataifa wanafanya <laughs> hayo maovu au hayo makufu hayo. Lakini baada ya kupokea wokovu, baada ya kuzaliwa mara ya pili. Sasa lazima kuyaacha hayo. Ndio. Kwa sababu maana kasi kwamba mngeukieni Mungu muziache na nguvu za shetani mkamrudie Mungu. Mm. Paro anasema kwamba nimetumwa kwenu ili kuagiza muziache nguvu za shetani kwa maana ya ibada za kwenye masanamu na kwenye matambiko mm. na kwenye ibada za makufuru za kula damu na kufanya ngono eh, kwenye kwenye makahaba wa kwenye mahekalu hayo ili muwe watakatifu kama Mungu alivyo takatifu. Mm. kuna watu hapo hapo nah. wanatoa mafundisho kwamba sasa mje mtakaswe, mje msafishwe, upate ukombozi kutoka kwenye maagano haya ya damu kwamba watu kwamba watu wote kama sasa hivi tunazungumza hata hapa Tanzania kwamba wana kama umefanya ngono basi kuna agano la damu limefanyika sasa njoo E, na sadaka yako lakini njoo pia tuweze kufanya ukombozi hapo askofu unazungumziaje hiyo hiyo ni mada nyingine Aha. kubwa tena inahitaji jukwaa la JKK tena ni jukwaa la JKK jukwaa la kuikalie sawa hiyo ni mada kabisa ndio Eh, hiyo ni mada kabisa. Mm-hmm. Kabla tujamaze kipindi hiki nitatangaza JKK tutakuja hapa lini. Sawa, sawa. Hiyo <laughs> ni mada kabisa. Ndio. Ya kushughulikia. Mm-hmm. Lakini kwa kumsaidia mtazamaji na msikilizaji ambaye pengine ana hamu ya kutaka kujua mm-hmm. eh, mtazamo wangu ni nini katika hilo. Sio swala mtazamo mtazamo wangu ni kwamba katika agano jipya 
hakuna maombezi ya ukombozi deliverance katika agano jipi mm-hmm. hakuna maombezi ya ukombozi ukiwafuatilia wote wanaofanya hivyo wanakwenda kwenye agano la kale katiba ya zamani katiba ya zamani mm-hmm. ndiko anakorifa na hawana ufunuo wa agano jipya mhm hawana ufunuo wa agano jipya ufunuo wa agano jipya Yesu Kristo alikwisha kutukomboa katika laana ya hayo yote sisi tunachokifanya na ndio maana ya injili injili ni habari njema, njema. Mm. kuambia wafungwa kwamba hakuna tena hukumu ya adhabu kwa walio katika Kristo Yesu njia Yesu Kristo mm. mpate kuwa huru sasa uhuru na utangazwa unapatikana kwa toba mm. mnielewa ndio huu kombozo wa Yesu Kristo unapatikana kwa toba yani mtu akimwamini Yesu Kristo na kutubu baada ya toba ndiyo anafanyika maombezi ya huyo mtu sasa kukata mawasiliano na mahusiano ya utamaduni huo mwingine wa kipagani mhm mnielewa hapo eh? ndio na kinachofanyika hapo kwenye maombezi hayo ni kutolewa pepo wachafu ambao walikuwa na kanda ndani yake kabla ya kumwamini Yesu Kristo. Mm-hmm. Sasa hiyo ni agizo la Yesu Kristo. Amesema toeni pepo. Kutoa pepo sio kukombolewa. Ukombozi ulikwisha kufanyika. Mm-hmm. Huyu aliyepagawa na pepo akiupokea ukombozi huo Yesu Kristo ndio unampa fursa ya yeye sasa pepo hao kutokuwa na haki kisheria mm. kuendelea kumsumbua ndio na kazi ya wahudumu wa agano jipya ni kufukuza hao pepo watoke ndani yake sababu huyu amekusha kumpokea Yesu Kristo mm. hiyo ni sehemu ya injiri yani injiri ina ina hatua tatu mm. zinazofanyika kwa wakati mmoja ndio katika matendo ya mitume sura ya 2:38 anasema tubuni mm. mkabatizwe sawa kila mmoja kwa jina la Yesu Kristo mpate ondoleo la dhambi nanyi mtapokea kipao cha roho mtakatifu ndio sasa msema tubuni mkabatizwe neno hilo katika baada ya toba eh, kubatizwa ni pamoja na kufunguliwa katika mm. nguvu za pepo wachafu ndio na akifunguliwa mtu katika nguvu za pepo wachafu baada ya toba ni baada ya toba hakuna mm. kitu kingine ni mm. baada ya toba na katika eneo hilo hakuna tozo hakuna sadaka inayotolewa mm. kwa ajili ya toba ili mtu afunguliwe hakuna katika gano jipya hakuna kitu cha namna hiyo ndio mnielewa hakuna kitu cha namna hiyo sasa hizi hizi nadharia zingine ni za ni mikakati tu ya fundraising mm. ni mikakati tu ya changizo na nimesema kwamba hilo sasa ni Mm-hmm. mada nyingine. Mada nyingine. Yes. Na tumeona hata Yesu Kristo mwenyewe alijikita kwenye miaka yake ile mitatu na nusu aliyopo kuwepo duniani. Amejikita kwenye mambo makubwa matatu. Tumeona akihubiri habari njema, akitoa mapepo, sawa. Na kufungua kupoza wali sawa. wagonjwa. Sawa. Ndiyo, ndiyo sawa. mambo ambayo tumeona hata sawa sawa. Ya, sawa, kune, sawa. Sawa. Um, tuta wapa nafasi watazamaji wa Shalom TV online pamoja na wasikilizaji wapo Radio FM mweze kushiriki ikiwa ni saa tano na dakika na nielekea kwa dakika tisa. Askofu kabla hatujafanya hivyo mimi na, na, nasema na kutokana na mafundisho ambayo umefundisha tangu jana. Uh, watu wanaweza kusema sasa ile katiba ni kama haituhusu sasa. Kwamba mtu anaweza kusema kwani kwa wewe Muyahudi bwana? Kwani unaangalia una, hayo mambo? Si tu kwetu na vitu vyetu. Uh, na kwamba sasa haya ma, kuna maneno unayatumia kwamba E, Timotheo pale Paulo anamwambia Timotheo kwamba bwana neno la Mungu linafaa kuonya kufundisha. Sasa bi, agano la kale pia si sehemu ya Biblia kwa nini tusitumie yale mafundisho ya agano la kale kuwafundisha watu katika kanisa wakati wa sasa. Uh, ayo maswali yanaulizwa sana mm. lakini yanaulizwa na watu ambao wanalazimisha maandiko ya Ede na vile wanavyotaka kuyatumia wao. Lakini ukweli ni kwamba eh, 
sio mitume walioungana agano la kana agano jipya mm. swala la vitabu hivi katika biblia ni zozo zilizokuja kufanyika baadaye la kukusanya vitabu vyote vinakuja kuwa kitabu kimoja mm, ndio mitume waliandika injili nne na Luka akaandika kitabu cha matendo ya mitume ndio na matendo ya mitume na injili ya Luka zilikuwa ni nyaraka zinamwendea mtu huyu mmoja mm. Teofilo Teofilo mm. Alafu kuna nyaraka sasa za mitume na waandishi wengine katika Biblia kwenye agano jipya na ukiangalia kila waraka ni kitabu chenye kusudi na walengwa mm. na, ma, na mazingira ya hao walengwa waliokuwemo wakati huo sasa kukusanya vitabu vyote nyaraka zote vije kwenye kitabu kimoja tulicho nacho hivi sasa mtu anapokuwa kikisoma anafikiri kwamba kiliandikwa kitabu chote kile mm. <laughs> eh kwa makubaliano na waandishi wakawa na jopo la kuandika mm. ndio vikakusanya vikaweka mahali pamoja wakati eh, ni vitabu tofauti vilivyoandikwa kwa wanyakati tofauti kwa walengwa tofauti ingawa ujumbe uliomo ndani ya vitabu vyote toka mwanzo mpaka mwisho ni mmoja una Mungu Kristo mm, ndio na ndiyo hapo inapoonekana kwamba kitabu hiki ni cha ajabu ni neno la Mungu kwa sababu eh, historia yake toka mwanzo mpaka ufunuo ujumbe ni ule ule ingawa waandishi ni tofauti kwa vizazi tofauti mm. na kwa nyakati tofauti ndio hiyo ndiyo maana kusema kila andiko lenye pumzi ya Mungu, ya Mungu. lafaa mm-hmm. kwa mafundisho sasa tunakuja kwenye vitabu vya agano la kale vimo ndani ya biblia kwetu sisi ni katiba ya zamani ndio lakini katiba ya zamani ambayo tunajifunza historia ndio tunajifunza unabii mm-hmm. uliotabiriwa na manabii na ukatimia unabii huo kwa tunajifunza historia historia ya waandishi historia ya mu, ya uumbaji yani historia ya binadamu na Mungu amejitambulisha alivyotenda kazi katika eh, bina, kwanza binadamu wa kwanza mpaka mpaka malaki mm. kwa hiyo kuna historia hapo ndio kuna kuzijua eh, hekima za Mungu ambazo amefanya kazi na binadamu duniani kwa hiyo mm. Haina maana kwamba katiba ya zamani haifai. Ndiyo. Mm, Tunachokizungumzia ambacho katiba ya zamani haihusiki ni ufunuo. Mm. Wa kutendea kazi na kufanyia maamuzi ya kiroho. Mm. Na kiimani sasa. Narudia tena. Mm. Kitu ambacho katiba ya zamani agano la kale halihusiki na agano jipya ni kwamba halina ufunuo wa sisi kufanyia maamuzi ya kiimani mm-hmm. kwa ajili ya kumwabudu Mungu na kwa ajili ya kufanya mapenzi ya Mungu halina huo ufunuo ni historia mm-hmm. Sawa. Sawa. Anasema Torati ilikuwa ni kivuli cha mambo mema yatakayokuwepo. Ndio. Lakini sio sura ya mambo yenyewe. Sasa unaporudi kwenye kivuli wakati sura ya mambo yenyewe iko kwenye agano jipya. Mm, Unakwenda kwa kufanya nini? Mm. <laughs> kwa nini unarudi kwenye kivuli wakati sura yenyewe iko huku? Ndio. Ukitaka kujua kivuli kinasemaje unaanza kwenye sura yenyewe. Alafu itakwambia kivuli changu ni kile kule. Mm. Kwa hiyo vyote vinatakiwa. Lakini 
huku tunasoma historia mhm tunapanuka tunapata hekima Ndiyo. kwa hiyo historia Sao. lakini tunapokuja kwenye kufanya maamuzi ya kiimani kuishi kuyaishi ndio ni agano jipi hatuishi na historia hatuishi katika historia mm, mm. hatufanyi maamuzi katika historia Ndiyo. tunafanya maamuzi katika ufunuo wa agano jipi mm-hmm. ambao ni maneno ya Yesu Kristo aliyesema kwamba mbingu na nchi zitapita lakini maneno yangu hayatapita Naam, mtazamaji wa Shalom TV online, hali kadhalika na msikilizaji wa Hapo Radio FM ni Askofu Mkuu Sylvester Gamanyo ndani ya kipindi cha Meza ya Busara, Ijumaa nzuri kweli ya leo ya Disemba 13 mwaka 2019. Na na Mwenyeji wako ni mchungaji Peter Omari na sasa na nitoe nafasi sababu Askofu mwanake tuna dakika 45 hivi zimesalia kufika saa sita kamili kuhitimisha kipindi hiki. Najua leo watu wana ham kweli ya kuweza <laughs> kuzungumza na wewe na labda ni anza kuzungumza na eh, msikilizaji wangu hapa naona unapiga sifu na wewe ambaye kufahamu namba yetu ya studio ni 0677084442 weze kuzungumza na askofu mkuu Sylvester Gamanya tayari watu wanapiga simu kweli Halo habari asubuhi Unuri habari za studio Salama nani mwenzetu unapiga simu kutoka wapi Nazunga na Kinyambe napatikana maeneo ya Yolani Matangini. Ah sijaambia umekuwa wa kwanza bwana leo. Wewe ni msikilizaji wetu bwana. Karibu sana baba Askofu Mkuu Sylvester Gamanyo na kusikiliza. Asante. Eh nataka mafundisho ya baba Askofu kwa uangalifu mkubwa kwa sababu eh watu tulisha zoea tunaenda sehemu watu wanasema wamependa miujiza sijui kinyesi mepona sijui kimefanyika lakini watu wanapofundisha neno ambalo miaka mingi lilikuwa halijaeleweka sasa hivi mtu anafundisha katika njia ya kueleweka kwangu mimi ni muujiza mnaona mtangazaji ndio ndio nakusikiliza sijambe eh ndio eh baba skofu amefundisha eh, somo nimefuatilia kwa umakini na hasa sabato kwa kweli amenyoosha ikaeleweka sema kwa yule ambaye hajaelewa ni wale ambao wamelelewa katika misingi ya kufuata eh wao au kufuata vitu kwa ajili ya masai ndio watakaje sawa kwamba hajaelewa nilikuwa na swali tu baba askofu anisaidie katika ile mafundisho yake ya jana eh ikaja akasema uko hai ikisema katika kitabu cha cha, cha matayo tunakuja kukuta ile mtiririko wa wa, wa uko wa Yesu ndio lakini tukiingia katika kitabu cha Marko tunakuja kukuta kuna ukoo mwingine wa Yesu ambao unakuja kukuta eh, na Bibi Suleman yupo badala yake kufanya sasa uko wa Yesu hasa ni upi ambao ulifata mtiririko kutoka mwanzo mpaka hapo tulipo sasa hivi pamoja bilia namba baba skofu mfikiri okay asante sana sinyambe nafikiri baba skofu umemsikiliza anazungumzia genealogy of Christ au ule ukoo wa Yesu unaozungumzwa mm. katika matayo na unaozungumzwa mm. katika barko mm. uh, nataka ufafanuzi wake kama ametoka nje ya mada kidogo au yeah ni nje ya mada lakini tu jibu ni rahisi tu mm. Marko aliandika kwa kifupi ndio matayo ameandika kwa kirefu mm. ndio kwa hiyo matayo tunamkubali tuna, tuna kwa sababu yamepanua mm-hmm. <laughs> sawa na. Na kushukuru sana Sinyambe. Uh, msikilizaji mwingine hapa katika line habari za asubuhi. Habari ya asubuhi msikilizaji wetu. Nzuri. Nani wenzetu napiga simu kutoka wapi? Bwana Masawe kutoka Kariakoo Dar es Salaam. Masawe karibu sana askofu mkuu anakusikiliza. Haya. Na mimi na kwanza wasikilizaji wanashukuru. Na hili somo ni juu. Eh hata askofu Jamani alisema kusema Ah uh, hapo kwa safari ya Torati kutenganisha Torati na neema ni watumishi wengi au wengi hapa wanachemsha na ni kweli hata msikilizaji bia amesema ili ni somo adimu ili ni kwenda changanya wasikilizaji na wasemaji mmm na kitabu kusema mimi mwenyewe amenikosha roho kwa sababu kuna wakati nasema jamanyo tukisita maneno yote tu ya Mungu ameenda Biblia sana watu wanapiga Torati wanaenda motoni na kweli askofu anapoongea watu wanaamini sasa kumbe ukifuata torati wewe ni motoni tu sasa inatakiwa tufuate neema tu ambayo ni injili kwa hiyo sasa 
kama alivyosema hapo vile vile kwamba ibada za 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 sabato azihusiani na 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 neema na mambo mengine wale wote wamefungwa asili na Mungu wamebaki katika torati na warudi kuwa na mafunuo yoyote kama alivyosema askofu mafunuo tunayo wa Kristo tuliopokea tuliopokea injili lakini Israeli sabato aruhusiwi kukufunulia chochote kwa sababu Mungu amemfunga fahamu kwa hiyo naomba tuende watu watufundishe watu torati watu wafundishe watu ukipenda torati maneno na kale chukua yale ambayo yanaendana na injili yanayopingana achana nayo hata Yesu alisema kwani wa mbinguni mfanana na mtu atone atoaka vijana azina mambo mapya na mambo ya kale kwa hiyo kule mambo ya kale chukua ambalo linaendana na agano jipya nalo kataana achana nalo likimbie usionje usijuse leo machache na kushukuru sana ndugu yangu Masawe kutoka hapa Kariko. Baba Skofu umemsikiliza Masawe? Ya nimemsikia. Mm. Anasema chukua yale ambayo yanaendana na agano jipya. Ndio. Kimsingi ni kwamba yakiwa ndani ya agano jipya sio agano la kale tena. Mm. Ni sehemu ya agano jipya. Ndio. Ah, ah. eh. Na asante sana. Um, tunaendelea kupokea simu zako na kuona Jafit Ngosha unaendelea kutufuatilia kupitia Shalom TV online Leonard Kavela asante sana uh, Christian Kachar Kachare wewe unatufuatilia vizuri na naona message zenu nzuri kabisa mmeziandika hapa uh, unasema uh, vyakula hivi wewe ja, 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 Joseph Atingosha unasema jana ulishiba na leo tena jamani si nitalelepa hata <laughs> nilepa kilo haya <laughs> asante sana baba al happiness naona pia unafuatilia eh, mjadala huu katika Shalom TV online eh, ninakuona pia mshumbusi eh, Anton Kingdom uko hapa pamoja nasi George eh, John halikadhalika na ndugu yetu wa Cliff eh, Thomas pia George John asanteni sana message nyingi kweli najua mkosee mbali mbali duniani siwezi kuzisoma zote eh, niendelee kupokea simu hapa studio ikiwa ni saa 5 na dakika 22 Askofu mkuu Silvestre Gamani yuko tayari kuweza kupokea simu yako 0677084442. Karibu sana msikilizaji um, wangu hapa habari za asubuhi. Salama salama habari za leo. Salama nani mwenzangu unapiga simu kutoka wapi? Ni Victor napiga kutoka Morocco. Karibu sana Victor kutoka Morocco. Asante uh, tunamshukuru askofu kwa masomo ambayo amekuwa akitufundisha. Ina swali moja kuna makanisa haya ambayo ni sisi tunachukua kama makanisa miongoni mwa makanisa ya kiroho kwamba tunahisi ikiwa ukiwepo humo ni upo sehemu sahihi lakini kumekuwa na na, na, na masomo hayo ukombozi pengine mpaka nawasimishwa nimeandika vitabu ukombozi E, wa, wa mwanamke uzao wanamke na nini kuna kuwa na makongoro mengi ambayo ya yapo yakilenga kukomboa na kukombolewa na hiki kukombolewa na kile na askofu amesema katika wakati anaendelea kufundisha hapo kwamba katika agano jipya hakuna swala la, la, la maombezi ya ya ukombozi kwa sababu Yesu alikwisha kutukomboa anatusaidiaje anatusaidiaje hilo analizungumziaje ikoje yani kwa kwa ambao tupo huko na masomo ndio hayo na tuko tuko kwenye kwenye fungu gani si kama swali langu linaeleweka kwa kweli Asante sana Victor kutoka Morocco ni, ni swali lile askofu likuuliza kuhusu ukombozi yeye ameongezea anasema kuna mpaka vitabu vimeandikwa kuna makanisa yapo tena wengine wazungumza mpaka ukombozi wa wanawake tunawasaidiaje eh, kuhusiana na ukombozi Eh ndio maana tuna vipindi hivi vya meza ya busara mm, na mada kama hizi na ndio kazi tunayofanya na ndio maana Mungu ameruhusu kwa na JKK mm, ndio ambayo itakuwa na majukumu kama hayo jukwaa la kumhubiri Kristo jukwaa la kumhubiri Kristo ndio watu wajapata ufunuo kumhubiri Kristo ndio maana wanakwenda kwenye e, imani nyingine ndio na watu wangemsikia Kristo akihubiriwa katika uhalisia wake wasingehangaika mm kuna tofauti kati ya kufunguliwa katika pepo wachafu na ukombozi. Mm, na nadharia ya ukombozi. 
uh, wakati mwingine unakuta wahusika hawawezi kutofautisha kati ya tendo la kumfungua mtu katika pepo wachafu na nadharia ya ukombozi ambao mtu anatakiwa aupokee kutoka kwa Yesu Kristo. Mm-hmm. Ni hiyo misamiati kwanza inayotumika inaleta utata kwa sababu ya tafsiri. Ndiyo. Na tafsiri ikisha kuwa sio sahihi basi ujue kuwa na matokeo yatakuwa sio sahihi. sahihi. Ndiyo. Narejea tena. Ukombozi ulikwisha kufanyika yapata zaidi ya miaka 2000 iliyopita msalabani msalabani mm. hakuna kufanya ukombozi tena hatufanyi ukombozi hatukomboi mm. hilo neno ukombozi ni linamhusu Kristo peke yake na ndiye mkombozi ukimwamini huyo mkombozi unaupokea ukombozi wake kwa imani na ule ukombozi unakuwa halisi kwako katika maisha yako mm. binafsi lakini kwa kuwa ulikuwa unaishi chini ya miungu na vifungo vya shetani na pepo zake chafu inabidi hao pepo wa chafu wafukuzwe kwa jina la Yesu Kristo mm. ili roho mtakatifu aliyetumwa na Yesu afanye makao ndani yako huo mchakato huo mm. uko ndani ya furushi la injiri ndio inayoanza na taarifa juu ya ukombozi uliokusha kufanyika mm. ili muhusika auamini ukombozi huo Ndiyo. alafu atubu kwa maana ya kugairi mfumo wa maisha ya dhambi na shetani anaoishi aupokee huo ukombozi na anapopokea ukombozi then yanafanyika maombezi mm. ya wale viumbe wachafu waliokuwa wanamsumbua wanafanya makao ndani yake wamtoke mm. ajazo ndio mtakatifu huu ni mchakato mm. bado ni ujumbe wa injiri mm-hmm. na huo hilo hiyo ndio package ya wokovu mm. yani wokovu toba mm-hmm. kutolewa pepo mm-hmm na kwa hizo mtakatifu ni kifurushi ni kifurushi sasa na tumeona askofu kuna watu wanaweza kuja hata BCIC Base Beach sasa baba mimi na mgonjwa wangu mm-hmm. nataka bwana huyo Yesu wenu mimi akuja na imani yake lakini mimi nataka muombe mtu apone mm-hmm. lakini sasa hicho kifurushi hicho mimi ah, hakinihusu mimi na imani yangu bwana mm-hmm. sasa kumbe ni, ni, ni mchakato yeah na, na kama alivyokuwa anazungumza hawa ha, wengine ni kwamba ni bado uelewa hauja haujaingia kwamba tumeshatoka kwenye lile agano katiba ile ya zamani na sasa tuko kwenye katiba mpya ambayo sasa iko kwa jinsi ya rohoni ndio ndio hiyo ya 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 ya, 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 ya wanaokuja kuombewa lakini hawataki mm. e, mkombozi katika maisha yao hawataki kifurushi chote e, hawataki kifurushi chote mm. e, kwanza ni wakati sasa umefika wa kumaanisha kwa sababu utakuwa unamdanganya mm. ni kweli Yesu anaweza kumponya mtu yeyote kwa ajili ya kujidhihirisha kwake ikiwa ni njia ya kumfanya huyo mtu ajue kwamba Ndiyo. Yesu ni mponyaji na anayefanya kazi hiyo ni Roho Mtakatifu sio mtumishi mm. Aha, inielewa. Sio gamani wanaofanya. Sio gamani. Mhm. Ni roho mtakatifu. Kama bwana kwa gamani ya kule bwana watu wanapona bwana. Kwa gamani yuko roho mtakatifu ambaye watu wanaponywa na kufunguliwa na huyo mm-hmm. roho mtakatifu sio mm-hmm. gamani. Mm-hmm. Ingawa gamani ndiye ambaye amemhost huyo roho mtakatifu. Mm-hmm. <laughs> <laughs> yani huyo roho mtakatifu hayuko tu hewani hewani tu kinyeji. Yuko Ndiyo. ndani ya ya watu ambao anawatumia kufanya kazi za Yesu Kristo. Mm. Point kubwa ni hii. Uwezi kumpata eh, kupata wokovu wa Yesu Kristo 
bila Yesu Kristo kama mwokozi mm, wako. Sawa. Huwezi kupata matokeo ya ya ukombozi wa Yesu Kristo bila kumpata mkombozi ambaye mm, ni Yesu Kristo. Ndio. Hasa watu wamekuwa wakifundisha na kuhubiri matunda bila mti. Mm. Wewe ndio leo. Ndio. Wazunguza matunda lakini hajui kwa matunda kwa kwenye mti. Mm, ndio. Unaona? Yesu anasema kwamba baba ni kuru. Mimi ni mzabibu wa kweli. Unaona? Mm. Ninyi ni matawi. Na yatakiwa zaliwe matunda. Matunda ni matokeo ya 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 ya, ya, ya mazao ya shina ambayo nimeshikilia matawi. Mm. Point kubwa ni kwamba tunatakiwa kumhubiri Kristo na ukombozi wake. Mm. Watu wa muamini na kumpokea huyo Kristo ndipo wanufaike sasa mm. na ule ukombozi wake. Kinyume cha hapo Ndiyo. umetoka huko kichakani. Mm. Umetoka kwenye njia huko kichakani. Na asante sana Skofu Mkuu Silvester Gamanyo huyu akijibu maswali yenu ndani ya kipindi cha meza ya busara mubashara kutoka wapo Radio FM hizi ni studio za wapo Radio FM lakini tuko mubashara pia kupitia YouTube channel ya Shalom TV online mimi ni Peter Omari endelea kupiga simu hapa studio 0677084442 nizungumze nawe msikilizaji wangu hapa habari za asubuhi nani mwanangu napiga simu kutoka wapi tena miti mingi napiga simu kutoka bunju kwa baria ah miti mingi karibu sana asante sana Mimi bwana nashukuru sana kwa kweli kwa mafundisho mazuri sana askofu Gamanyo. Ukimpendeza vizuri hapo ni kwa naomba aisome vizuri wa Galatia 23 mpaka 29 pale mpate ufanuzi vizuri sana kwa sababu ametembea patamu sana hapo na mimi nijue vizuri sana ufanuzi wake hapo. Samani kwa yote. Wa Galatia ngapi? Vizuri. Umesema Galatia. Umesema wa Galatia ngapi? Wa Galatia sura ya 3 mstari wa 23 hadi 29. Bwana ni mada siku ya leo. Okay. Asmina mimi natoka. Asante sana. Baskofu umemmsikia msikilizaji? Sasa nataka nisome au anataka ufafanuzi hapa kutoka ya Galatia 3 23 mpaka 29. Na sasa ningetusomea ningesaidia sana. Okay. okay. Mpaka sasa mimi hapa hapa niko kwenye kwenye nataka niingie kwenye kupekua. Aha. Lakini angetusomea ange, angeenda moja kwa moja ametupa ame, ame ametupa assignment kazi inatakiwa akamilishe ile zoezi asome angeisoma mwenyewe sawa basi hapana yeah. shaka msikilizaji mwingine hapa habari za asubuhi hello habari ya asubuhi ndugu nzuri bwana yesu asifiwe amina nani mwenzetu napiga simu kutoka wapi naita mama b nika ulongoni mama nani mama b mama blessing ndio karibu sana kutoka ulongoni mama blessing mina mimi nimemwelewa sikofu alivyosema ila kwa habari ya maombi ya ukombozi ndio tunajua kabisa ukiangalia kwa Ibrania nani anasema ya kwamba hakuna hukumu ya adhabu kwa walio katika Kristo Yesu lakini sasa hilo neno pia watu wanalitumia vibaya kwa sababu utakuta mtu tayari amesha ya kwamba Yesu ni bwana na mwokozi wa maisha yake lakini anatenda mambo kinyume na zile Yesu alivyokuwa anataka. Ukisema wakati mwingine mimi nasema torati zile sheria kaidia kidogo kwa sababu Yesu alipokuja akasema ijaja kuitangua torati. Hata mtu na zote uh, zitaisha lakini haitatanguka yeye ya torati. Kini hili neno la kwamba hakuna hukumu ya adhabu kwa walio katika Kristo Yesu linawapelekea watu wengi ambao wamesema ndio tumemwamini Yesu kwa Bwana na Mwokozi wanatenda matendo ambayo sio wakiamini ya kwamba wakisema ya kwamba tunaijua toba ya kweli na Yesu alikuja kwa ajili ya neema na anakuambia tukijihesabia hatuna dhambi tunajidanganya wenyewe kwa hiyo watu wengi wanasema nimeokoka lakini wanalitumia hilo neno la kusema kwa neema ya Kristo tumepata ukombozi mimi hapo ninasema ya kwamba napingana nayo kidogo kwa sababu kama tukisema tuiache torati kabisa tukisema tusiombe maombi ya ukombozi ile tabia ya wazazi connection ile bado watu wanaendelea nao hata wale ambao wako ndani ya Kristo Yesu Bwana Yesu asifiwe 
na, na kushukuru sana mama blessing labda kama una swali lingine haya tumepokea maoni yako una swali kwa askofu gani mimi na mimi swali sina ila tu nilikuwa ninaomba hilo you know kwa sababu watu wengi wanaamini lakini wanatenda matendo mengine ya upande wa giza kabisa wakisema tumeamini wakati huo huo bado wanatenda dhambi wanasema mm. hakuna ndio adhabu ya hukumu kwa aliye ndani yeah. ya Kristo Yesu so, amina asante sana mama blessing askofu nakumbuka kuna wakati ulifundisha kuhusu machotara mm. anazungumza machotara mm. hebu hebu sio kama nakupangia usemeji lakini nakumbuka ulizungumza hiyo labda nafikiri tuanzie hapa kuna watu ambao wanazungumza kwamba wako ndani ya Kristo lakini eh, ni half cast sawa mm. mimi naomba kumjibu dada yangu kwamba si sahihi kusema tuendelee na maombezi ya ukombozi na tusiache torati kabisa huko pia ni kupungukiwa mm. e, ufahamu sahihi na hicho nikiashiria kwamba bado kuna kitu kinapungua ndio ndio maana watu wanashikilia msimamo huo mm. au nadharia hiyo ndio watu wengi wanao hubiriwa woko hawafundishwi kweli ya Kristo kwa sababu toba peke yake haitoshi ndio ndio maana Yesu alisema maende mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi wangu yao sasa o, mtu akitubishwa ikaishia hapo huyo mtu huyo mchakato wa wokovu haujakamilika kwake ndio anasema tubuni mkabatizwe mpate ondoro la dhambi zenu nanyi mtapokea kifo cha roho mtakatifu mm. kwa hiyo kuna swala la kutubu kuna swala la kubatizwa kuna swala la kutolewa pepo wachafu ndio mm. shida iko hapo eh, mm. sasa huduma ya kutolewa pepo wachafu baada ya toba isipofanyika huo ni udhaifu wa kihuduma mm ambao unaendeleza udhaifu ndio unaokuja kuhoji imani ya wokovu kwamba haijakamilika ndio maana kuna wengine bado wanaendelea na na taabu zile zile walizokuwa nazo kabla ya ya kuamini ndio ni kwamba wamehubiriwa injili nusu mm. ukihubiriwa injili nusu utapokea nusu ndio na ukipokea nusu utaishi maisha yasiyo kuwa kamili mm. umenielewa mpaka hapo ndio na Yesu akasema kwamba anatakiwa uijue kweli na kweli itakuweka huru Ndiyo. ni kiwango gani unaijua kweli ya Kristo ndicho kiwango utakachokuwa huru Ndiyo. kwa hiyo kule kuwa huru si kufanyiwa maombi ya ukombozi mm. ni kuipokea kweli ya Kristo Ndiyo. anasema neno la Kristo nalijae kwa wingi mioyoni mm. mwe Ndiyo. watu wengi hawana neno la Kristo mioyoni mm. watu wengi hawaja wakati wanatubu wanaombewa tu sarafupi mm. wanaambia sasa imekuwa wakati ndio kwanza maombezi yanatakiwa yaende sasa mm. kwa kina ili kuhakikisha kwamba huyu mtu ametoka ametoka kwenye vile vifungo ambavyo amevitubia ili ajazwe roho mtakatifu baada ya kuwa ametolewa hivyo vifungo mm. Kwa hiyo unakuta kuna watu ambao wameishia kwenye toba inaitwa kukata shauli. Lakini hawajachukua hatua mm. ya kutoka kule ambako wamesema kwamba wamekata shauli. Mm, Wako kule kule. Mm-hmm. Sasa unakuwa hujakata shauli. Mm. Umenielewa? Hujageuka. Hujageuka mm, ehe, umekata shauli lakini hujageuka. Au umegeuka lakini hujachukua hatua ya kutoka mm, hapo ulipo. Umesimama hapo. Ehe. Mm. Sasa hayo ni matatizo ya, ya kiutendaji katika huduma ambayo yamezalisha hizi nadharia nyingine mm. ambazo ukiangalia kwenye uhalisia ni kwamba injiri kamili haijahubiriwa mm. katika ukamilifu wake na baba askofu naona kwa nini sasa umeanzisha au umesimamia kwamba kuwa kuna chuo e, tuna kwa sababu naona umeona kwamba watu hawana maarifa wamempokea Yesu Mm-hmm. lakini hawajafundishwa si ndio maana yes. kuna chuo hiki kubwa kabisa kabisa tena sio chuo tu kwa kinachofundisha tu mambo ya theolojia kinaanza na mafunzo ya awali 
Mm. Yaani mtu anaokoka anatakiwa a, ajue nini baada ya toba. Ndiyo. Na aige kwenye mchakato huo wa kumfanya sasa atakasike kutoka kwenye unajisi aliyokuwa na uishi kabla ili aige katika utakaso kamili. Mm-hmm. Sasa anapata hayo mafunzo ya msingi ya kumfanya ajue sasa anatakiwa kuishi namna gani. Pili anakwenda kwenye hatua nyingine ya mafunzo ya kuwa mwanafunzo wa Yesu Kristo ambayo mtaala wake mm. unamfanya ajue sifa za kuwa mwanafunzo wa Yesu ni zipi na achukue hatua gani ili kuwa na sifa hizo. Mm, Alafu ndio naendelea sasa. Kitaka kwenda kwenye kwenye ngazi ya cheti na kwa kwenye neko ni hiari ya mtu. Mm. Lakini hapa mwanzoni msingi hapa mwanzoni baada ya toba hauko kwa wahubiri wengi mm. na kuna wahubiri wengi wameingia huku kwenye hii njiri wao wenyewe hawajawahi kuwa wanafunzi mm. uwezi kuwa mwalimu kama hujawahi kuwa mwanafunzi ndio umefundishwa na nani mm. huyu aliyekufundisha wewe mwenyewe ni nani sawa <laughs> eh yani huwezi tu kubadilishana mawazo alafu kasema kwamba nimejifunza kwa fulani alafu kwa hiyo na mimi na mimi naenda kufanya mm. swala so, kujifunza lina mchakato wake lina maadili yake lina misingi yake si wote wanaofundisha ni walimu. Mm. Si wote wanaweza kuwasilisha ujumbe ni walimu. Ndio. Unaweza kuwa mzunguzaji mzuri na ukaeleweka na watu wakacheka. Lakini haina maana kwamba ni mwalimu. Mm. Kuwa mwalimu maana ni kwamba una mtaala wa kile unachokifundisha ambao tafsiri yake uliyonayo ni sahihi na inayokubalika kwa viwango vile vinavyokubalika. Ndio. Nje ya hapo kila mtu atakuwa mwalimu mm. kwa nafsi yake na atapotosha wengi. Na tumeona hata kuna Paulo Paulo alikuwa Sauli. Tumeona kwamba hakwenda tu moja kwa moja alifundishwa sana. Yeah. Alikana Kristo mm. miaka mitatu ndio jangwani. Mm. Kama vile mitume wale wa kwanza waliokana Kristo miaka mitatu Paulo naye alikana Kristo miaka miaka mitatu. Mm-hmm. Na bado akachapa aka, aka injili miaka mingine minne. Unielewa? Siko anakuja kusimikwa kuwa mtume kwenda ni miaka tisa ameshaiva eh miaka tisa. Mm. ndio roho mtakasa kusema nitengeeni ndio akatengwa ilikuwa ni mchakato ilikuwa ni mchakato naam asante sana ni mchakato askofu mkuu Sylvester Gamanya huyo ndani ya kipindi cha meza ya busara saa 5 dakika 42 naomba tupokee simu moja halafu au mbili halafu twende sasa kwenye e, ya jayo katika jukwaa la kuhubiri Kristo lakini pia na Jumapili katika ukumbi wa BCC Mbes Beach msikilizaji wangu hapa wa pili kutoka mwisho habari za asubuhi Salama Ya nani mwanangu napiga simu kutoka wapi Mimi naitwa na kutoka Kaliako Nani tena nasema jina langu Ezra 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 kutoka Kaliako Karibu sana Ezra Asante kukataa amri za Mungu ni sawa sawa na na mtu kumwacha kumsema kwamba kukataa kamza za watu kwamba kwa sababu ni mzee sasa siwezi kubaki kwamba si huyo sio mzazi ile ni amri za Mungu soma ugesoma hii mwanzo mwanzo mbili kupumzika kwa Mwenyezi Mungu mwanzo mbili mbili mpaka tatu utaikuta hiyo alafu inakuja Isaya 66 mstari wa 23 mpaka 24 alafu kutoka 16 mstari kutoka 16 mstari wa 25 mm. alafu wa Ibrania 4 alafu kuna Luka 4 16. Mhm. Pia alisema mate, kuna wale mitume walikuwa waishiki sabato ni ukisoma hii ndo 16 ndio mstari wa 13. Alafu matendo nyingine 172. Alafu matendo 13:42 mpaka 44. Mhm. Alafu kuna matendo 18 mstari wa. Mhm. Ezra, sawa. Ezra, nashukuru kwa kwa vifungu hivyo. Pengine una swali kwa askofu mm. Gamanyo. Sawa. Ah, asante sana. Naona alikuwa anajaribu ku, ku, kuongezea hapo vifungu, vifungu, ametoa vifungu vingi. A, a, anatetea sabato eh, na torati. Ndio. Sasa Ezra anatakiwa ufahamu kwamba 
Yesu Kristo ndiye raha ya sabato. Mm. Ukimpokea Yesu Kristo ukazaliwa mara ya pili katika roho yako. Ndio unapumzika sasa ndani ya Kristo na ye anakupa raha mm. ya sabato. Sabato imehama kutoka kwenye siku mm. imekuwa ndani ya Kristo. Na mtu aliye ndani ya Kristo atalielewa hili kwa sababu maandiko yetu leo yasoma tafsiri yake haiko katika muktadha wa utetezi mm. wa hicho nacho kizungumza Ndiyo. lakini hata hivyo kwa sababu muda umekwisha e, anaweza kaandika e, maswali yake au akatoa maelezo yake Ndiyo. somo litaendelea huko mbele mm. safari na shukuru kwamba tumepata mtu anayewakilisha upande wa wa, wa, wa torati na, mm. na sabato sawa na ndugu yangu Ezra kutoka Kariakoo asante sana endelea kushiriki kipindi cha meza ya busara tutapata wakati mwingine mzuri tunapokea simu ya mwisho halafu tutakwenda kuhitimisha kipindi cha meza ya busara msikilizaji habari za asubuhi nzuri sinyambe nimerudi ndio sinyambe una jipya gani e, nampongeza tu baba askofu kama nilivyosema ndio nimefundisha imeeleka upande wa anataka kuelewa mm-hmm. labda upande wa pili kama alipiga simu sasa ndio Eh e, sala yangu ni kwa baba askofu. Hivi kuna maslahi yote ambayo labda wanaputa mtu anapokuwa na ukata ukweli mweupe kabisa lakini anajaribu kushindana na ukweli. Mm. Eh hilo ni sala kwa baba askofu. Kwa sababu gani? Wahubiri wengi wa sasa hivi wao wamebobea katika kuhubiri kwa sababu hawana uwezo wa kufundisha kama anavyofundisha baba askofu. Kufundisha unahitaji huo unafahamu kile unachokifundisha na waulizo maswali. Sisi mtangazaji uh, maeneo yetu ya kanisani ukiuliza tu swali kubwa, yani hiyo inaweza kaa kosa la jinai. Haya <laughs> sijabe huyo. <laughs> Baba askofu umemsikia. Ai <laughs> nusu kuuliza maswali kanisa kwa kanisa lao anasema. <laughs> eh ni kweli hiyo ni changamoto ipo. Mm. Na ndio maana tunasema au narudia tena na naposema hivi si kwamba nadharau vipawa vingine mm. katika mwili wa Kristo si kwamba nataka kusema kwamba e, watu wanatakiwa kujua mambo yote ndipo waanze kutumika mm. lakini nazungumzia juu ya kuingia katika huduma wakati huna sifa mm, ndio hizi huduma zina sifa. Yaani hu, hutoki tu kaanza kwa sababu una, una umejazwa roho mtakatifu unaweza ukanena kwa lugha basi unasema sasa mimi nimeshakuwa mtume nimeshakuwa nabii nimeshakuwa mm. yani ukisema hivyo kwa sababu tu e, e, umejitangaza hivyo peke yake Ndiyo. watu wenye akili wenye kupambanua watagundua una matatizo. Mm hata kama hawatakwambia ndio sasa hivi tuna watu ambao wanajitambulisha kwamba ni watumishi mm. kwenye title kubwa mbalimbali ndio lakini yale ambayo yanatoka kwao eh ndio yanayoonyesha kwamba hawa watu eh vile wanavyojitambulisha sivyo walivyo mm, ndio na ni kwa sababu wameingia katika field mm. bila sifa ndio ziko sifa mm hakuna taaluma wala tasnia au eneo ambalo halina sifa ndio Yesu Kristo ana sifa za watumishi wake mm. na sifa hizo zisipojulikana kwa walengwa alafu wakasema wao oh, wametumwa na Yesu Kristo mm. sisi hatuangalie unasema umetumwa tunaangalia sifa zile sifa usipokuwa nazo moja kwa moja hatutakukubalia kwa sababu tu unasema mimi ni mtumishi nimeitwa ndio kwa sababu kila mtu anaweza kusema nimeitwa mimi nitajua kwenye nitajiwaje kama umeitwa mm. kwa sababu unasema umeitwa eh, ni kuamini kwa sababu unasema umeitwa mm-hmm. lazima nithibitishe umeitwa vipi na unaweza hata kufanya vitumbwi au kafanya mazingaombwe mm. eti kwa kufanya mazingaombwe nisema ala huyu ameitwa mazingaombwe yamekuepo hata Musa pale ehe kwa farao kuna mazingaombwe yalifanyika sasa watu wanaangalia vitu kwa macho lakini hawaendi kwenye sifa sifa 
za kumtumikia Kristo zinaanza na mtu kuwa mwanafunzi wa Kristo. Mm. Na kwa mwanafunzi wa Kristo kuna mtaala wake. Yaani kama wewe umekuwa mwanafunzi wa Kristo na mimi kama mwanafunzi wa Kristo mtaala ukawa ni mmoja tutafanana. Mm-hmm. Tutasema lugha moja. Ndiyo. Kwa sababu tumepitia mtaala mmoja. Hawezi kutokea tu msituni au kutoka polini au kutokea wapi ukasema kwa mimi ni mwanafunzi wa Yesu Kristo. Tutaangalia unasemaje unaelewa nini mm. kuhusu Kristo na una mfumo wako wa kuishi ukoje ikihusisha tabia na mwanendo lakini zaidi kwenye kufundisha ni ufahamu unafundisha nini hatufundishi mafunuo tunayofunuliwa sisi tunafundisha aliyoagiza Yesu Kristo Yesu alisema kwamba mkawafundishe kuyashika yote, yote. niliyowaamuru mm. ninyi yako mambo mm. ambayo Yesu Kristo aliwaamuru mitume wake wayafundishe bila kuongeza wala kupunguza mm. ili wazalishe wanafunzi kama wao walivyokuwa wanafunzi wa Yesu Kristo original tunahitaji wanafunzi original ndio watumishi Asante sana Askofu Mkuu Silvester Gamanywa ndani ya kipindi cha meza ya busara Ijumaa ya leo weekend ndio imeanza hivyo wengine ah kuna watu wanapenda weekend kweli karibu sana Jumapili katika ibada katika ukumbi wa BCS Mbezi Beach najua Askofu naye atakukaribisha yeye mwenyewe rasmi mimi nimekuwa me, eh, mbele sio kimbele mbele mbele kuanza kukaribisha uh, mwanzo tulisema tutazungumza kuhusu um, jukwaa la kumhubiri Kristo karibu baba Askofu ya yeah, uh, kuanzia na, 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 najua kwamba karibu tunamaliza mwaka ndio sasa tumekaa mm-hmm. eh, wa sisi wa JKK jukwaa la kumhubiri Kristo ndio mimi na askofu Zakari Kakobe na Mtume Venoni ndio kwamba kwa sababu tuko katika msimu wa Christmas mhm iko mbele yetu inakuja na watu wanajiandaa na Christmas na sisi wa sisi wa JKK tarehe 19 alhamisi ijayo alhamisi ijayo ndio tutakuepo hapa watatu tukiwa na salamu za Christmas. Mm-hmm. Na mada kubwa itakuwa mwokozi kuzaliwa kwa mwokozi ndio ulimwenguni na kuzaliwa kwa binadamu mara ya pili mbinguni ndio mm, mwokozi kuzaliwa ulimwenguni ili binadamu azaliwe mara pili mbinguni ndio it's all about the savior yote ni kuhusu Kristo mm. mwokozi ndio tutakuepo hapa kwa hiyo napenda kutumia fursa hii kwa tangazia wote Sharum TV online operate FM na tutakuwa pia live kama kawaida na ATN na watakuwa pamoja na sisi kwenye hiyo meza ya busara na tutajibu na ku, ku, ku clear hali ya hewa mm. ya kumaliza mwaka huu 2019 hali ya hewa ikiwa safi e, ikiwa safi <laughs> yeah. kwa hiyo hilo ni tangazo maalum ndio kwamba alihamisi ijayo tutakuepo hapa kama waasisi wa JKK lakini jumapili hii visa si Mbez Beach kuanzia saa ne mpaka saa nane tutakuwa na ibada maalum itakayobatana na ujazo wa mtakatifu Ndiyo. sisi ujazo wa mtakatifu ni sehemu ya ibada ndio mm, ambapo watu wanapata fursa ya kumwabudu Mungu katika roho na kweli na kufikia kilele cha kuabudu katika roho na kweli mm. ambacho ni kujazwa roho mtakatifu. Ndio. Jumapili hii ninaamini kwamba mtazamaji na msikilizaji utakayepata fursa ya kufika BCS Base Beach tutaonana ana kwa ana lakini pia roho mtakatifu atatuhudumia sote. Asante sana. Naam, asante sana. Askofu Mkuu Silvester Gamanya tumesaliwa na takriban dakika tano 
e, kuweza kufika pale saa sita kamili mchana huu na ndio itakuwa mwisho wa kipindi hiki cha meza ya busara unajua nikimwona baba askofu mkuu na natamani nikiona muda umebaki baki natamani hata nianzishe mada nyingine <laughs> kwa sababu e, kuna vitu vingi ambavyo Mungu amekupa katika miaka zaidi ya 40 ambayo umetumika ukimtumikia uh, Mungu na najua eh, wa sisi wenzako wa jukwaa la kumbiri Kristo JKK eh, baba askofu mkuu Zachary Kakobe lakini pia na mtume uh, Fendanis, Fendanis Venon wote hao ni watu ambao katika ujana wenu mpaka sasa katika uzee wenu mmetembea na Kristo kwa hiyo kuna vitu ambavyo mmevizoea na mnafahamu katika uh, maisha yenu labda tu kwa kuhitimisha kabisa eh, tukimalizie hizi dakika mbili baba askofu um, kwa, kwa ujumla wake um, e, tunaweza kusema kwa, kwa nini ubora hili agano jipe kwa sababu tulikuwa tukizungumzia hii katiba kwa, kwa nini unasisitiza kwamba e, hili agano jipya au katiba hii mpya ni bora zaidi e, na hali zake ni bora kuliko agano la kale au katiba ya zamani ni kwa sababu unaona walio wengi au wengi, wengi mm. wamekwenda kwenye katiba ya zamani mm, ndio kana kwamba hiyo ndio bora mm na hii mpya ambayo ndio bora na imejisema yenyewe na yako maandiko yanaeleza wazi kwamba hii ndio iliyo bora lakini wanaacha iliyo bora wanakwenda kwa ya zamani mm, ndio hilo ndilo hasa limekuwa concern yangu ndio kwa nini watu wanaacha katiba ya sasa wanarudi kwenye katiba ya zamani kwa nini mm. kuna sababu kadha wa kadha mm lakini iliyo kubwa kuliko zote ni fundraising. Mm. Changi, machangizo ambayo sio sio ni kutafuta mm. uhalali wa machangizo. Ndio. Mm. Ni kutafuta uhalali mm. wa machangizo kupitia jina la Yesu. Kupitia katiba ya zamani hata mm. sio jina la Yesu. Yeah, kupitia katiba ya zamani. <laughs> Ndio. Na hii hata huduma za maombezo zote zinakwenda zinazoambatana na tozo. Mm. Unaona? uhalali utaopata kwenye agano la kale sio sio kwenye agano jipya ndio unaona sasa hiyo sio huduma kamili tuliyoitiwa kwa maana mm. ninajua changamoto za 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 kuendesha huduma ninajua jinsi ambavyo gharama za kuendesha huduma ni kubwa kuliko mm. hata ndio mapato yanayotolewa mm lakini tunahitaji kuwa waaminifu bila kukiuka miiko na maadili ya utumishi katika Kristo ndio kwa sababu tunataka kujiwezesha wenyewe kwa kwa akili zetu Mtume Paulo anaelewa kusema kwamba tukiishiwa sadaka huku na watu wakawa hawatoi tunatumia njia nyingine ya kuwatisha mm. au kuwalagai mm. ili watoe sasa watatoa ndio lakini ujue kwamba wote mnakula hasara. Mm. Hao hawatabarikiwa na wewe unayepokea pia utahukumiwa. Mm. Kabisa ndio utahukumiwa na Mungu. Lakini cha pili kinachosababisha watu waende kwenye katiba ya zamani kuliko kuliko katiba mpya ni vile walivyoingia katika imani. Kuna mm. watu wameingia katika imani nusu nusu. Mm. Hawajawahi kupata ufunuo wa agano jipya. Wameingia kinyemera. E, kinyemera. <laughs> Ndio tunasema majasusi wa imani. Mm. <laughs> machotara. Mm, sawa. Unaona? Mm. Na machotara maana ni wale wanaochanganya huku na huku. Mm. Sasa kizazi hiki cha machotara kina shida. Ndio. Ya uelewa. Kwenye katiba ya zamani kwa sababu hakuna mafunuo ni maelezo yaliyo kwenye mifano ya kimwili na akili ndio maana ni rahisi mtu kwenda <laughs> akaokota mm. na akatembea kwenye hayo maandiko kwa urahisi zaidi lakini sababu ya tatu nadhani hii ni ya kihistoria mm. kwamba wengi bado tuko katika ile nadharia ya kusema agano la kale na agano jipya yote ni mamoja. Mm. Kwa hiyo unaweza kalichukua la huku na ukalichukua na huku, ukatengeneza ufunuo na watu wakabadilika. Mm. Kama ingelikuwa hivyo, basi ingelikuwa na haja ya kuandika agano la mm. kale ndio na 
agano kipipia. Anasema aliondoa la kwanza ili alisimamisha la pili. Uwezi kusema la kwanza na la pili yote ni sawa. Mm. Naomba kuwasilisha. Naam, Askofu Mkuu Silvestre Gamanyo akiwasilisha na kuhitimisha kipindi cha meza ya busara Ijumaa ya leo Disemba 13 mwaka 2019. Nakushukuru sana baba Askofu Mkuu Silvestre Gamanyo. Shukrani. Na mapala shaka utaweza pia kupata nafasi ya kuja BCC Base Beach siku ya Jumapili kuanzia saa 5 asubuhi yeye atakuwa moja kwa moja hii minaita ana kwa ana kutoka ukumbi wa BCC Base Beach atakuwepo katika ibada ya ujazo wa Roho Mtakatifu. Mimi ni mchungaji Pita Omari na kushukuru sana mtazamaji wa Shalom TV online. Hali kadhalika na wewe msikilizaji wa Wapo Radio FM kwa nasi tangu tulipoanza kipindi hiki. Ninakushukuru Mungu wa mbinguni akubariki alamisi jayo kama baskofu mkuu Sylvester Gamanya alivyosema tutakuwa na wasisi wa JKK jukwaa la kumbiri Kristo kwa ajili ya salama maalum kwa ajili yako za siku kuu ya Christmas. Saa sita kamili utasomewa mkutano wa habari na redemption tarimo kutoka hapa wapo Radio FM. Uwe na weekend jema. Ubarikiwe na kwa heri kwa sasa kutoka Dar es Salaam.